greetings you know i am your brother anand dipati now i am going to explain you conjunctions basically conjunctions are three types one is coordinating conjunction second one is correlative conjunction the third one is subordinate conjunction okay first uh, i like to explain you coordinate conjunction okay first what is the mean i mean what is the meaning of conjunction conjunction is a word that connects i mean joins together a word or a sentences ante oka conjunction anedi words ni kaani sentences ni kaani kalputundi for example man road meda manam ki oka junction tagulutundi kada aa junction ni ante enti ardham rendu kaani ledha nalugu roadlunu connect chesedi adhe vidhanga manaku english lo sentence ni ledha words ni connect chesede conjunction ivi meeku mood త్రీ టైప్స్ అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మనం కోఆర్డినేట్ కంజక్షన్ మనం చూడబోతున్నాం కోఆర్డినేటింగ్ కంజక్షన్ మీనింగ్ ఏంటంటే టూ ఆర్ మోర్ మెయిన్ క్లాజెస్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ క్లాజెస్ కనెక్ట్స్ టుగెదర్ అంటే రెండు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ ప్రిన్సిపల్ క్లాజెస్ లేదా మెయిన్ క్లాజెస్ని కలుపుతుంది ఈ కోఆర్డినేట్ కంజక్షన్ అంటే ఏంటంటే మెయిన్ క్లాజ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రెండు సెంటెన్స్లు మనకు ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఆ రెండు సెంటెన్స్లు ఈక్వల్గా ఉన్న సెంటెన్స్ని కనెక్ట్ చేసేది కోఆర్డినేటింగ్ కంజక్షన్ ఎందుకు మీరు చెప్తున్నారు సార్ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి కదా అనుకుంటున్నారా ఇది ఇంటర్ వాళ్ళకి కాకపోయినప్పటికీ కూడా దయచేసి వాష్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరూ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మనకు చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఇది చాలా వరకు వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ మీకు అసలు కంజక్షన్ ఏంటి ఎలా సెంటెన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తుందో మీకు చూపిస్తాను వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది ఓకే my father or i will have to go there okay dear student chudandi my father anedi different word i anedi different word ante my father adu oka word adi i different ee rendittini connect chestundi my father or i will have to go there so nenu ma nanna garu akkadiki vellalasi untundi so r anedi conjunction okay adi coordinating conjunction inkoka example i go to college at 9 am and i return by 5 ఫైవ్ ఓ క్లాక్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి నేను తొమ్మిది గంటలకి కాలేజ్కి వెళ్తాను మరియు నేను తిరిగి ఐదు గంటలకు వస్తాను ఆ మరియు అండ్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఏంటండి కంజక్షన్ ఈ రెండు సెంటెన్స్ని మనకు కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇది మీకు చాలా మటుకు నేను ఇంటర్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి తీసుకున్నాను బట్ చాలా వరకు మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి యూజ్ అవుతుంది మన ఒకసారి ఈ కోఆర్డినేటివ్ కంజంక్షన్లో మీ కంప్లీటివ్ డీటెయిల్స్ అని ఇస్తాను మీరు ఒకసారి చూడండి ఓకే ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ యూజ్ యాక్రోనిమ్ యాక్రోనిమ్ అంటే ఒక సంక్షిప్త పదాన్ని యూజ్ చేస్తాను సంక్షిప్త పదం అంటే ఏంటండి చూడండి ఎఫ్ఏఎన్ బిఓఓఎస్ ఫ్యాన్ బాయ్స్ ఫ్యాన్ అంటే మనకు తెలుసు బాయ్స్ అంటే మనకు బాగా తెలుసు ఈ ఫ్యాన్ బాయ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే కోఆర్డినేటింగ్ కంజక్షన్ ఈజీగా మనం పబ్లిక్ ఐ మీన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకు చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది ఓకే చూడండి ఫ్యాన్ బాయ్స్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నిజమైన ఫ్యాన్ కాదు బాయ్స్ కాదు దానికి చూడండి ఎఫ్ అంటే ఎఫ్ ఫార్ ఫార్ A for and, N for nor, B for but, O for a, Y for at, S for so. This is a fan boys acronym. This is intermediate first year law, test book. You can use it. You can use it. You can use it. Now, you can use it. 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 Okay. Let's see. i could not come for i was unwell i could not come its meaning nenu raleyaka poyanu i for kasep hold chadam i was unwell nenu naaku ontlo sariga ledu nenu sariga nenu raleyaka poyanu naaku ontlo baa ledu okay okka sari meeku ardham ayyatattu cheppalan try chestunanu underline chesanu chudandi in blue color రెండు కూడా డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ ఈ రెండు కూడా సేమ్ ఈక్వాలిటీ ఉంది ఓకే ఒకటి ఎక్కువ కాదు ఒకటి తక్కువ కాదు రెండు ఈక్వాలిటీ ఉంది రెండింటికి ఈ రెండింటిని కలుపుతుంది ఒక కంజక్షన్ దీన్నే మనం ఈ ఫర్ని ఇక్కడ కోఆర్డినేటింగ్ కంజక్షన్ అంటాం ఐ కుడ్ నాట్ కమ్ రాలేకపోయినాం ఎందువల్ల రాలేకపోయే కారణం ఏంటి ఫర్ ఐ వాజ్ అన్ వెల్ నేను నాకు ఒంట్లో సరిగా లేకపోవడం వల్ల మనం ఫర్ అంటే కొరకు కాబట్టి మనం ఆ విధంగా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోకూడదు ఫర్ అనేది ప్రపోజిషన్లో కాదు కంజక్షన్లో వచ్చినప్పుడు ఎలా మీనింగ్ చేంజ్ అవుతుందో వీ క్యాన్ అబ్జర్వ్ ఫర్ అంటే ఇక్కడ అందువల్ల నాకు ఒంట్లో బాగాలేకపోవడం వలన నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు కాబట్టి ఐ కుడ్ నాట్ కమ్ ఓకే మీరు కూడా సెంటెన్స్ మీరు కొన్ని కొత్త సెంటెన్స్ అనేది మేక్ చేయండి ఇన్ ఓన్ వే ఐ డ్రాంక్ సమ్ వాటర్ నేను కొన్ని మంచినీళ్ళు తాగాను ఫార్ ఐ వాస్ థస్ట్ నాకు బాగా దాహం వేయడం వలన నేను కొన్ని మంచినీళ్ళు తాగాను చూడండి ఇక్కడ నేను నాకు దాహంగా ఉంది ఐ వాస్ థస్టీ 
ఐ డ్రాంక్ సమ్ వాటర్ నేను కొంచెం మంచినీళ్ళు తాగాను టూ ఆర్ డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ కానీ ఈ మధ్యలో ఈ కంజిక్షన్ అంటే ఫార్ యూస్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మనం ఆ రెండింటికి మీనింగ్ తెలుస్తుంది ఐ డ్రాంక్ సమ్ వాటర్ ఫర్ ఐ వాస్ థస్టీ నాకు బాగా దాహం వేయడం వల్ల కొన్ని నీళ్ళు తాగాను నెక్స్ట్ ఐ ప్రిఫర్ నేచురల్ రైట్ ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఏ గుడ్ హెల్త్ ఇఫ్ ఐ క్లోజ్ ఫార్ రెండు డిఫరెంట్ సెంటెన్స్ కదండి నేను న్యాచురల్ డైట్ ప్రిఫర్ చేయాలనుకుంటున్నా ప్రిఫర్ చేస్తాను నాకు ఇష్టం న్యాచురల్ డైట్ చేయడం ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి నేను మంచి హెల్త్ని పాటించాలనుకుంటున్నాను ఓకే రెండు డిఫరెంట్ సెంటెన్ సెంటెన్స్ అయితే మనం ఫార్ యూస్ చేయడం వల్ల మీనింగ్ వస్తుంది చూడండి ఐ ప్రిఫర్ నేచురల్ డైట్ ఫర్ ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఏ గుడ్ హెల్త్ మంచి హెల్త్ కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే నేచురల్ డైట్ని నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను ఈ విధంగా ఫర్ అనేది కంజక్షన్లో వచ్చినప్పుడు ఐ మీన్ సెంటెన్స్ మధ్యలో యూస్ చేస్తున్నప్పుడు దాని మీనింగ్ మారుతుంది ఇది కంజక్షన్ రూపంలో ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఇచ్చాను చూడండి ఫర్ అంటే కంజక్షన్ కాదు ప్రిపోజిషన్ కూడా వస్తుంది దాన్ని మనం బేస్ రాంది సెంటెన్స్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఐ హ్యావ్ బిన్ స్టేయింగ్ హియర్ ఫర్ టెన్ డేస్ ఇది ఫర్ అనేది మీకు పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మీకు యూస్ చేస్తారు అది మీకు కింద లింక్ కూడా ఇస్తాను అది ఒక ప్రిపోజిషన్ ఓకే చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫర్ అనేది ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ నాట్ ఏ కంజక్షన్ చూడండి ఫర్ తర్వాత టెన్ డేస్ ఉంది ఈ టెన్ డేస్ ఏమి సెంటెన్స్ కాదు ఇది ఇది ఒక ప్రిపోజిషన్ ఓకే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లీ యూస్ చేస్తారు షీ బాట్ దిస్ సారీ ఫర్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఒక ఏదైనా ఒక ఒక థింగ్ని మనం అంటే ఒక వస్తువుని ఎంత ప్రైస్లో కొన్నప్పుడు మనం ఆ ఫర్ యూస్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఆ ఫర్ తర్వాత టూ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది ఒక వర్డ్ అది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే కానీ ఇది సెంటెన్స్ కాదు దీనికి దీనికి సంబంధం లేదు అది ఈ ప్రిపోజిషన్కి మనం ట్రీట్ చేయాలి మీరు ఆ డిఫరెన్సేషన్ అనేది మీరు పైన ఒక సెంటెన్స్కి వీటికి మీరు చూడండి ఒకసారి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఐ యామ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ నేను నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఫర్ అనేది ప్రపోజిషన్ ఇక్కడ కంజక్షన్ అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ప్రాక్టీస్ వే ఆఫ్ ప్రాక్టీస్లో మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక నెక్స్ట్ ఏ చూడండి ఏ ఫర్ అండ్ కదా నెక్స్ట్ వి ప్లేడ్ అండ్ ఓన్ ద గేమ్ ఓకే ఇక్కడ రెండు చూడండి సెంటెన్స్ని కలుపుతుంది మేము ఆడాము అండ్ మరియు గేమ్ని ఆ గేమ్ విన్ అయ్యాం ఓకే అనే ఒక సెంటెన్స్ సో ఇక్కడ అండ్తో మీరు చాలా సెంటెన్స్ మీరు మేక్ చేయండి మై ఫాదర్ అండ్ ఐ వెన్ టు సినిమా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను సో ఈ విధంగా రెండు వర్డ్స్ని కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ద్వారా సో అండ్ అనేది ఇప్పుడు కూడా అది కోఆర్డినేటింగ్ కంజక్షన్ ఇది సెంటెన్స్ని కానీ వర్డ్స్ని కానీ కనెక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ నార్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నైదర్ నార్ వస్తుంది అది కోరిలేటివ్ సెంటెన్స్ మీకు అది ఇప్పుడు చెప్తాను ఇది అయిపోయిన తర్వాత కానీ ఇక్కడ నైదర్ కాదు ఓల్ నార్ అనేది ఉంటే అది కోఆర్డినేటింగ్ కంజక్షన్ అగైన్ ఆ టెల్ యూ నైదర్ లేకుండా ఓన్లీ నార్ ఉంటే అది కోఆర్డినేటింగ్ కంజక్షన్ ఓకే నార్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నాట్ అంటే కాదు లేదు వద్దు అని అర్థం ఇక్కడ చూడండి ఐ కాంట్ విజల్ నేను విజల్ వేయలేను ఓకే నార్ కెనాసింగ్ అంటే నార్ కెనాసింగ్ అంటే నేను పాట కూడా పాడలేను ఇక్కడ చూడాలి మీకు ఈ నార్ తీసేస్తాను చూడండి ఐ కాంట్ విజిల్ ఐ కాంట్ సింగ్ అంటే నేను విజిల్ వేయలేను పాట పాడలేను దాన్ని ఇక్కడ చూడండి మీకు బ్రాకెట్లు ఇచ్చాను ఐ కాంట్ విజిల్ వదిలేసేయండి ఐ కాంట్ సింగ్ నేను పాట పాడలేను ఇక్కడ మనం నార్ ఉపయోగించాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ నాట్ని నార్ ప్లేస్లో తీసుకోండి ఓకే నార్ నాట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి నాట్ అంటే నార్ ఓకే తీసుకున్న తర్వాత క్యాన్ తీసుకోండి క్యాన్ అండ్ రివర్స్లో తర్వాత ఐ తీసుకోండి ఐ నార్ క్యాన్ ఐ సింగ్ నార్ క్యాన్ ఐ సింగ్ అంటే నేను పాట పాడలేను నేను విజులు వేయలేను నేను సింగింగ్ కూడా చేయలేను సో ఈ విధంగా మనం నార్ అనేది ఒక కో కోఆర్డినేటివ్ కంజక్షన్ నెక్స్ట్ ద డాగ్ డజెంట్ ఈట్ గ్రాస్ ఆ కుక్క గడ్డి తినదు ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఈ డజెంట్ ఈట్ ఈ డజెంట్ అనే దాన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలంటే ఈ డజెంట్లో నాట్ని తీసుకొచ్చి నార్లు పెట్టండి నార్ డజ్ ఇట్ ఓకే చూడండి నా డజట్ సారీ నా డజ్ ఇట్ అలో ద క్యాటిల్ టు గ్రేజ్ ఓకే అంటే క్యాటిల్ పశువుల్ని మేత మేయనివ్వదు మేత మేయడానికి ఆలోచిత అంటే ఆ కుక్క గడ్డి తినదు ఇతరులను పశు ఇతర పశువులను కూడా అలౌ చేయదు మేయడానికి అని అర్థం సో నార్ మీనింగ్ ఇక్కడ కాదు లేదు అని అర్థం వస్తుంది సో నా డజ్ ఇట్ అలౌ ఓకే దీన్ని మీకు ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే రాశాను ఈ డజ్ నాట్లో నాట్ నార్ గా చేంజ్ చేశాను ఈ డజ్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను ఇట్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను సో రివర్స్ లో తీసుకురావాలి సో మీరు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇది
అంటే ఇక్కడ చూడండి ఐ వెంట్ టు నైదర్ హైదరాబాద్ అండ్ నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళలేదు అలాగే నార్ వైజాగ్ అండ్ వైజాగ్ కూడా వెళ్ళలేదు ఇది నెగిటివ్లో యూజ్ చేస్తారు మనకు సో ఇలా నైదర్ నార్ అనేది కోరిలే టు కంజెక్షన్ అనేది యూ క్యాన్ రిమెంబర్ ఓకే నెక్స్ట్ బిఫా బట్ ఓకే చూడండి ఈ స్టడీడ్ హార్డ్ బట్ హీ కుడ్ నాట్ పాస్ ది ఎగ్జామ్ అతను కష్టపడి చదివాడు కానీ బట్ మీనింగ్ ఇక్కడ కానీ కానీ అతను ఎగ్జామ్ పాస్ కాలేదు సో బట్ మే మనం చాలా సెంటెన్స్ కన్ మనం ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు బట్ అనేది కోఆర్డినేట్ కంజెక్షన్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఓ ఓ ఫర్ ఆర్ యూ క్యాన్ టేక్ బిఏ ఆర్ బికామ్ ఆర్ అంటే లేదా అని అర్థం లేదా సో ఆర్ మీద మనం చాలా వరకు సెంటెన్స్ అనేది ఫ్రేమ్ చేయించండి నెక్స్ట్ ఎట్ ఎట్ అంటే అయినప్పటికీ అయినా అయిన ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం షీ ఓక్డ్ హార్డ్ ఎట్ షీ ఫెయిల్డ్ ఆమె బాగా కష్టపడింది అయినా ఆమె ఫీల్ అయ్యింది సో ఎట్ మీద ఒకటి ఎట్ మీద మనం సెంటెన్స్ మీరు ఫ్రేమ్ చేయండి ఎట్ తీసుకోండి డిఫరెంట్ సెంటెన్స్ తీసుకోండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వెంట్ ఐ వెంట్ ద ఎట్ ఐ కుడ్ నాట్ మీట్ ఓకే అక్కడికి వెళ్ళాను అయినా అతను కలవలేకపోయాను సో ఎట్ మీనింగ్ అయినా సో అంటే అందువలన ఇక్కడ చూడండి ఐ గాట్ ఫీవర్ సో ఐ కుడ్ నాట్ కమ్ టు కాలేజ్ నాకు జ్వరం వచ్చింది అందువల్ల నేను నేను కాలేజీకి రాలేకపోయాను సో ఈ విధంగా మనం కోఆర్డినేటింగ్ కంజెక్షన్లో ఫ్యాన్ బాయ్స్ అనే అక్రోనిమ్ ద్వారా మనం అది గుర్తుపెట్టుకుని మనం ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కోఆర్డినేటింగ్ కంజెక్షన్స్ ఏంటి దాన్ని ఎలా సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలని మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ మనం కోరిలిటివ్ సెంటెన్స్ చూద్దాం మనం కోరిలిటివ్ కంజెక్షన్స్ కోరిలిటివ్ కంజెక్షన్ ఇట్స్ మీనింగ్ ఈ పేర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అక్క టుగెదర్ అంటే ఒక జతలుగా ఇందులో మనకు సెంటెన్స్లు ఉంటాయి తెలుగులో నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయలేకపోతున్నాను కానీ మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇందులో రెండో సెంటెన్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇవి ఇప్పుడు కూడా పేర్గా అంటే ఒక జతగా ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ బౌత్ అండ్ ఇవి విడిపోవు అలాగే వెదర్ ఆర్ ఎయిదర్ ఆర్ నెయిదర్ నార్ మీకు ఇప్పుడే ఇంతకుముందు చెప్పారు నెయిదర్ నార్ వస్తే అది కోరిలెట్టు అని ఓన్లీ నార్ వస్తే ఓకే కోఆర్డినేటివ్ కంజెక్షన్ అని నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో సో దట్ ఇవి ఎప్పుడు కూడా సపరేట్గా ఉండవు ఎప్పుడు కూడా ఇవి ఆల్వేస్ టుగెదర్ అంటే ఎప్పుడు కలిసి ఉంటాయి అందుకే వీటిని ఏమంటామంటే కో రిలేటివ్ కో రిలేటివ్ అంటే ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం ఉన్న సెం సంబంధం ఉన్నవి ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఓకే బోత్ వచ్చిందండి దాని తర్వాత అండ్ రావాల్సిందే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఈ కోరిలేటివ్ కంజెక్షన్లో మనం మీకు ఎగ్జామ్ వీలో ఎలా ఇస్తాడో కూడా మీకు చెప్పబోతున్నాను పవన్ ఈజ్ బోత్ యాక్టర్ అండ్ పొలిటీషియన్ ఇక్కడ పవన్ అనేది చూడండి రెండు బోత్ ఇక్కడ అంటే రెండు కూడా అంటే అతను యాక్టర్ పొలిటీషియన్ రెండు కూడా అతను రెండు కూడా అని అర్థం పవన్ ఈజ్ బోత్ యాక్టర్ అండ్ పొలిటీషియన్ సో బోత్ వచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఫాలోస్ అండ్ కూడా వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనం చూడాలి ఎప్పుడైతే బోత్ వచ్చిందో అండ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూడండి బోత్ రవి అండ్ రా సారీ బోత్ రవి అండ్ రాజు కేఎం దేర్ ఐ మీన్ కేఎం హియర్ లేదంటే కేఎం దేర్ ఓకే అంటే రవి అండ్ రాజు బోత్ అంటే ఇద్దరు రవి రాజు ఇద్దరు కూడా అక్కడికి వచ్చారు ఇక్కడ అయితే కేమ్ టు హియర్ ఇక్కడికి వచ్చారు ఈ విధంగా మనం ఏం చేయాలంటే బోత్ అండ్ అనేది మనం ఇప్పుడు కలిపి చెప్పాలి అది వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఓకే అండ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ హీ కమ్స్ హియర్ ఆర్ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అతను ఐ డోంట్ నో అంటే నాకు తెలీదు వెదర్ అంటే ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఎ డౌట్ అంటే డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం వెదర్ హీ కమ్స్ హియర్ ఆర్ నాట్ అంటే అతను ఇక్కడికి వస్తాడో లేదో నాకు తెలియదు వస్తాడో లేదో డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు యూ యూజ్ వెదర్ యూజ్ చేయాలి డబ్ల్యూహెచ్ టిహెచ్ ఇయర్ వెదర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నీకు అర్థమైంది లేదో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఐ వాంట్ టు నో వెదర్ హీ కుడ్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ ఆర్ నాట్ వెదర్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్ అంటే నీకు అర్థమైందో లేదో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అతను డబ్బులు ఇస్తాడు లేదో నాకు డౌట్గా ఉంది ఐ హ్యావ్ ఎ డౌట్ వెదర్ he gives money or not whether he gives money or not so ee vidhanga doubt express chesinaapudu whether use cheyali whether ochinaapudu kachithanga r ostundi aa tarvata meeru not use cheyochu next exam mode ikkada chudandi we can go to the movie ikkada manam chuste memu movie ki velthamo vellavachchu okay inkok sentence full stop tarata we can stay at home okay memu intlo unde povachchu ante ikkada cheppalem memu movie ki vellochchu మేము ఇంట్లో ఉండొచ్చు రెండింటిలో ఇది ఒకటి జరగచ్చు అప్పుడు మనం వీ క్యాన్ యూజ్ ఎయిదర్ ఆర్ ఎయిదర్ అంటే ఇది కానీ అది కానీ అంటే మూవీ చూడొచ్చు లేదంటే సినిమా ఇంట్లో నుండి పోవచ్చు ఇలాంటప్పుడు మనం ఎయిదర్ ఆర్ యూజ
verb mundu we can either put go to the movie we can either go to the go to the movie ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ తర్వాత మనం ఇక్కడ వెబ్ ఎక్కడనో చూసుకోండి ఇది వెబ్ సో ఇక్కడ ఆర్ తీసుకొని ఆ వెబ్ని స్టా కంటిన్యూ చేయండి స్టే అట్ హోమ్ అప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి వీ క్యాన్ ఐ ద గో టు ద మూవీ ఆ స్టే అట్ హోమ్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది చూడండి మేము సినిమాకి వెళ్ళవచ్చు లేదంటే ఇంట్లో ఉండిపోవచ్చు మేము సినిమాకి కానీ లేదంటే ఇంట్లో కానీ ఉంటాం సో ఇక్కడ ఐదర్ ఆర్ యూస్ చేయాలి Uh, he likes for example uh, he likes either coffee or tea ataniki tea kaani coffee kaani edo taste undochu so idi kaani adi kaani annapudu man either or use cheyala next uh, next one kodu chuddam neither already meek cheppanu he is not honest inkok sentence he, he is not punctual atanu nijayiti parudu kaadu atanu punctuality anedi em ledhu ataniki there are two different sentences but here we can use neither nor neither nor upayinchali here పాయింట్ ఏ నోట్ చేయండి నైదర్ అంటే నెగిటివ్ అండి నార్ నెగిటివ్ అంటే కాదు అని అర్థం రెండింటికి మీనింగ్ కూడా ఇక్కడ ఎక్కడ యూస్ చేయాలంటే నైదర్ అనేది ఫస్ట్ సెంట్ సెంటెన్స్లో చూడండి ఈ హీఈస్ నాట్ ప్లేస్ ఆర్ నైదర్ హీ హీఈస్ ఎన్ఈఐటిహెచ్ హీఈస్ నైద ఆనెస్ట్ ఓకే చూడండి ఇందులో అతనికి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఆనెస్ట్ ఒకటి పంక్చువాలిటీ ఒకటి ఈ రెండు కూడా హైలైట్ అవుతున్నాయి కదా ఈ రెండింటి వాటి ముందు మనం నైదర్ నార్ యూస్ చేయాలి ఈ విధంగా మీరు సైంటిఫిక్గా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి హీ హీజ్ నైదర్ హానెస్ట్ ఇప్పుడు నార్ యాడ్ చేయండి సేమ్ ఈదర్ ఆర్ లాగే నార్ ఈ ఫుల్ స్టాప్ తర్వాత హీకి ఇంకొకటి యాడ్జెక్టివ్ అంటే పంక్చువల్ సో నార్ పంక్చువల్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి హీ హీజ్ నైదర్ ఆనెస్ట్ నార్ పంక్చువల్ దాన్ని మనం సంక్షిప్తంగా రాసాం లాంగ్ సెంటెన్స్ని అతను నిజాయితీ పరుడు కాదు పంక్చువల్గా ఉండడు సో ఈ విధంగా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ లైక్ నైదో కాఫీ నా టీ నాకు టీ ఇష్టం ఉండదు కాఫీ ఇష్టం ఉండదు సో ఐ లైక్ తర్ ఇందులో నాకు ఏమిటి రెండు డిఫరెంట్ కనిపిస్తున్నాయి ఏమిటి టీ అండ్ కాఫీ కదా వాటి ముందు నైదర్ నార్ యూస్ చేయండి ఐ లైక్ నైద కాఫీ నా టీ నాకు టీ ఆ కాఫీ రెండు ఇష్టం ఉండదు ఈ విధంగా మనం నైదర్ నార్ యూస్ చేయాలి ఓకే ఐ హోప్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ హీ హీజ్ అ డాన్సర్ హీ హీజ్ అ డైరెక్టర్ అతను డాన్సర్ అంట ఇతక రెండు యాక్జెక్టివ్స్ కనిపిస్తున్నాయి డాన్సర్ ఒకటి అతను క్వాలిటీస్ అండ్ డైరెక్టర్ ఒకటి ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఉపయోగించాలి ఓకే నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అంటే ఇదే కాకుండా అది కూడా చూడండి ఏదర్ ఆర్ అంటే ఇది కాకపోతే అది ఇది కాకపోయినా అది ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అంటే ఇదే కాకుండా అది కూడా అంటే రెండు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టీ తాగుతాను కాఫీ కూడా తాగుతాను ఇదే కాదు అది కూడా ఓకే ఇదే ఇదే కాదు అది కూడా ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు హీ హీస్ he is not only okay alert chesan ante a director sorry a dancer a director ee rendu different ga unnai okay andu chaata veetlu mundu manam not only pedithe saripothundi but also he is not only a i'm sorry dancer full stop place lo but also teesukondi but also next inkondi enti a director a director a ఓకే చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి హీ హీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ డాన్సర్ బట్ ఆల్సో ఏ డైరెక్టర్ అతను ఒక డాన్సరే కాదు ఒక డైరెక్టర్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవన్ కళ్యాణ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ యాక్టర్ బట్ ఆల్సో ఏ పాలిటిషియన్ అంటే మనం ఈ విధంగా మనం చెప్పాలి అతను ఇదే కదా అది కూడా అని చెప్పినప్పుడు మనం చెప్పాలి ఇప్పుడు వరకు చూసిన ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి కోరిలేటివ్ సెంట్ కంజక్షన్స్లో ఎలా మనం సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి లేదంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలో యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ లాస్ట్ వన్ he drank so much that he omitted so that ivi ippudu kuda oka dan tarata vastayi ikkada enti ante atanu chaala ekku taagesadu enta taagesadu ante vaandu cheskone enta taagesadu he drank so much that he omitted atanu vaandu cheskone enta taagesadu anaddu so ee vidhanga so that anedi manu ee vidhanga use cheyali students i hope you could understand meeku next manu subordinate conjunction man chodabothunna very important subordinate conjunction అవి ప్రతి సెంటెన్స్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యూర్ భ